টাইগার দের এশিয়া কাপ মিশন শুরু হচ্ছে আজ পালেকালে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ম্যাচ শুরু 3:30টায় সরওয়ার্ডি উদ্যানে কাল ছাত্র লীগের সমাবেশ বড় ধরনের শোডাউনের প্রস্তুতি প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী G20-তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আশা পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিশ্বকে জানানোর মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের মন্ত্রব প্রণয় বর্মা রাসায়নিক গুদামের নতুন আস্তানা কেরানীগঞ্জ বেছে নেওয়া হচ্ছে আবাসিক এলাকা ঘটছে দুর্ঘটনা ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস প্রশাসনের চাপাই নবাবগঞ্জে এক আসন ঘিরে সরগরম রাজনীতি দ্বিধা বিভক্ত আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান তিনজন নোটে লেনদেন কমাবে ডিজিটাল ব্যাংক লাইসেন্স পেতে বাহান্ন আবেদন প্রান্তিক মানুষ লক্ষ্য বলছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জোহানসবার্গে বহুতল ভবনে আগুন নিহত অর্ধ শতাধিক হ্যারিকেন ইরালিয়ার আঘাতে লন্ডভন্ড ফ্লোরিডা তিনজনের মৃত্যু অধিনায়ক সাকিব জানিয়েছেন অলরাউন্ড ক্রিকেট খেলেই জিততে চায় বাংলাদেশ পালে খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় রিফাত আজমের রিপোর্ট এশিয়া কাপ শুরুর আগেই বাংলাদেশ শিবিরে ধাক্কা জ্বরের কারণে লিটন দাসের এশিয়া কাপ শেষ আর দেশ ছাড়ার আগে ইঞ্জুরিতে ছিটকে গেছেন পেসার এবাদত হোসেন ব্যাটিং বলিং দুই বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দুই ক্রিকেটার ছাড়াই এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে মাঠে নামছেন টাইগাররা ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন ক্রিকেটাররা ওপেনিংয়ে লিটন না থাকায় ওপেনার তানজিত তামিমের অভিষেক অনেকটাই নিশ্চিত লিটনের পরিবর্তে এনামুল হক বিজয় দলে ডাক পেলেও একাদশে না খেলার সম্ভাবনাই বেশি এবাদত না থাকায় মুস্তাফিজ তাসকিনদের সঙ্গে তানজিম সাকিবকে পরক করে দেখতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট ম্যাচ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক জানান সুযোগ দেওয়া হতে পারে নতুন ক্রিকেটারদের অবশ্যই আমাদের কিছু প্ল্যান আছে আমাদের ব্যাক আপ প্লেয়ার যারা আছে তাদেরকে ট্রাই করার একটা সুযোগ নতুন যে প্লেয়ার আসবে তার জন্য একটা সুযোগ এখানে ভালো কিছু করেন অধিনায়ক সাকিব শ্রীলঙ্কাকেও ছোট করে দেখছেন না শক্তির দিক দিয়ে দুই দলকেই সমানভাবে দেখছেন তিনি তবে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী একটা ডিপার্টমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে দিতে চাই না আমার কাছে মনে হয় আমরা যদি প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে ভালো করি সেটা পেস বোলিং অ্যাটাক হতে পারে স্পিনার হতে পারে ব্যাটসম্যান হতে পারে ফিল্ডার হতে পারে চারটা জায়গাতেই যদি আমরা ভালো খেলি তাহলে আমরা ভালোভাবে জেতার সম্ভাবনাটা বেশি থাকবে এবং আমরা ওটাই করার চেষ্টা করব অলরাউন্ড ক্রিকেট খেলতে চাই নট নেসেসারিলি যে শুধু পেস বোলাররা আমাদেরকে জিতিয়ে দিবে কিংবা শুধু ব্যাটসম্যানরা জিতিয়ে দিবে এটা না আমরা চাই সব দিক থেকে আমরা ওদের থেকে ভালো খেলে জিতব পাল্লে খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি রিফাত আঞ্জুম দেশ টিভি স্পোর্টস ডেস্ক এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের স্মরণে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আগামীকাল ছাত্র সমাবেশ করবে ছাত্রলীগ সমাবেশে নিজেদের শক্তি জানান দিতে বড় ধরনের শোডাউনের প্রস্তুতি নিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে সমাবেশের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে দুপুরে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশের প্রস্তুতি দেখতে গিয়ে ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন কালকের সমাবেশে পাঁচ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেবে এ সময় দেশি বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের সতর্ক করে তিনি বলেন শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না এই ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশের সকল তরুণ সকল শিক্ষার্থী আমরা যে একটি আধুনিক মানবিক গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের পক্ষে রয়েছে সেই বার্তাটি ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকাশ করব আগামীকালকের এই ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ উচ্চারণ করবে ওয়ান সেগিন শেখ হাসিনা এবং চব্বিশে জানুয়ারি নির্বাচনে সেটির একটি রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাবো বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন আশা প্রকাশ করেন জি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জি টোয়েন্টি নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে এ কথা বলেন তিনি এতে অংশ নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার বর্মা বলেন বিশ্বকে জানানোর মতো উন্নয়ন সাফল্য আছে বাংলাদেশের জি টোয়েন্টিতে আমন্ত্রণ জানানো বাংলাদেশের গুরুত্বের প্রমাণ তিনি জানান বাংলাদেশকে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তার দেশ হাইকমিশনার আরও জানান আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি টোয়েন্টি ভুক্তির চিন্তা 
করা হচ্ছে এবারে সম্মেলনে সেমিনারে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ড্রা বার্গ ফন লিন্ডে ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ কুক সহ অনেকেই বক্তব্য রাখেন Our invitation to Bangladesh to participate as a guest country during India's G20 presidency this year reflected the importance we attach to Bangladesh as a close friend and partner. But equally important, it reflected our conviction that Bangladesh has a great development story to tell the world and to enrich the deliberations of G20. Bangladesh said that has high importance to this invitation to G20 summit for the first time. Our Honorable Prime Minister has self-guided the nature and the level of our engagements with the different G20 processes. My esteemed colleagues have already shared some insights uh, on that. বিচার বিভাগকে প্রজাতন্ত্রের হৃৎপিণ্ড উল্লেখ করে একে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের এজলাস কক্ষে তাঁকে দেয়া বিদায় সংবর্ধনার সময় এই কথা বলেন তিনি বলেন বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হলে জাতিকে খারাপ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে প্রধান বিচারপতি বলেন বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকারের রক্ষক এজন্য বিচারকদের সাহসী ও সুবিচারক হতে হবে রাজনৈতিক বিভক্তি রাজপথ অতিক্রম করে বিচারালয় অভিমুখে ধাবিত হলে তা বিচারালয়ের জন্য মঙ্গলজনক হয় না বলেও মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েসের দিকে কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় গোপনে গড়ে উঠেছে অসংখ্য রাসায়নিক গোডাউন এসব গোডাউনে নেই কোনো অনুমোদন এতে প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা বাড়ছে প্রাণহানি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা রাসায়নিকের কারখানা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ইকবাল অনেকের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন অঞ্জন বর্মন দুই সালে পুরান ঢাকার চকবাজারের চুরিহাটায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মারা যান আটাত্তর জন এরপর আলোচনায় আসে রাসায়নিক গুডাউনের নাম পরে প্রশাসনের অভিযান থেকে গা বাঁচাতে ঢাকার পাশেই কানীগঞ্জের বিভিন্ন আবাসিক ভবনে সরিয়ে নিয়েছেন রাসায়নিক গোডাউন মালিকরা গেল পনেরো আগস্ট কানীগঞ্জের গদারবাগ এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মারা যান চারজন এরপর এই এলাকায় রাসায়নিক গোডাউনের বিষয়টি নজরে আসে অনুসন্ধানে জানা গেছে এই এলাকায় গোপনে গড়ে উঠেছে প্রায় অর্ধ শতাধিক গোডাউন আর আতাসুর কালিন্দি ও মান্দাইলে আছে আরও প্রায় একশোটির মতো ছোট বড় রং ও কেমিক্যালের গুদাম এসব রাসায়নিক গুডাউনে নেই কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কালিন্দির একটি রাসায়নিক গুডাউনে প্রবেশ করে দেশ টিভির অনুসন্ধানী দল ভেতরে প্রবেশ করেই দেখা মেলে সারি সারি রাখা রাসায়নিক ভর্তি ড্রাম রাসায়নিক দ্রব্য রাখার কোনো অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে গোডাউনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলেন তার জানা নেই গোডাউনের মালিক ফোন দিয়ে দেশ টিভির উপর চড়াও হন অবৈধভাবে গড়ে ওঠা রাসায়নিকের গোডাউন নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা জেলা প্রশাসক অবৈধভাবে যে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিগুলো বা গোডাউন আছে সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নেব অনুমোদনহীন যেগুলো আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে এ বিষয়ে নিয়মিত অভিযান চলছে আমরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের যারা এক্সপার্টিস আছেন তাদেরকে দিয়ে সেই এলাকায় আমরা নিয়মিত রুটিন অভিযানে আমরা যাই যে সেখানে তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই রাসায়নিক দ্রব্য রেখে তারা ব্যবসা করছে কিনা বা কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে তারা সকল যে নিয়ম প্রশাসনে বা সরকারের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম তারা মেনে করছে কিনা এটার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের মোবাইল কোড কাজ করছে এমন ক্ষতিকারক রাসায়নিক গোডাউন বা অবৈধভাবে গড়ে ওঠা কারখানার সন্ধান পেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর আহ্বান জানান র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক ইকবাল অনিক দেশ টিভি ঢাকা এবারে দেশ টিভির বিশেষ আয়োজন দ্বাদশ নির্বাচন চাঁপাই নবাবগঞ্জ তিনটি আসনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আসন চাঁপাই নবাবগঞ্জ এক পরিসংখ্যান বলছে উনিশশো সাল থেকে গেল ছয়বারের নির্বাচনে এ আসন থেকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমানে সমান বিজয়ী আসনটিতে আগামী নির্বাচনে নৌকার টিকিট পেতে পাঁচজন প্রার্থী মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন তারা নিজেরা তৈরি করেছেন আলাদা বলয় এখন অপেক্ষার পালা নৌকার টিকিট কে পাচ্ছেন বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে 
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসে ভারতের সীমান্ত থেকে সারা সংসদীয় আসন চাপায় নবাবগঞ্জ এক আসনের রাজনীতি ততই জন্য উঠেছে নির্বাচনের তিন মাস বাকি থাকতেই দৌড়ঝাপ শুরু করে দিয়েছেন এই আসনের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা আলাদা আলাদা করে নেতাকর্মীদের নিয়ে গণসংযোগ করে নৌকার পক্ষে ভোট চাইছেন তারা ফলে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ তবে এতে বিব্রত সাধারণ ভোটাররা তারা বলছেন দলীয় নেতারা নিজ বলায় ভেঙে একত্রে কাজ করলে ধরে রাখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ আসন নিজ নিজ অবস্থান থেকেই সকল নেতৃবৃন্দই কিন্তু গণসংযোগ করছে তারা একটা তারা আসছেন না এবং জনগণের সাথে যারা মিশে দল বল নির্বাচন যারা ভালোবাসে আমি সেই নেতাকে পছন্দ করি এমন একটা ব্যক্তিত্ব চাই যে যেন আমাদের শিবগঞ্জের উপকার করতে পারে আমার যে একেবারে তৃণমূলকে আঁকড়ে ধরে আছে তাকেই মনোনয়ন দেওয়া উচিত উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর এবার এমপি প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম আগামী নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নমিনেশন দেবে আর নমিনেশন যাকেই দেওয়া হোক না কেন আমি নৌকার পক্ষে আছি নৌকার পক্ষ থাকব নৌকা নিয়ে কাজ করব মনোনয়ন পেলে রাষ্ট্রীয় কাজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে শিবগঞ্জের উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ চান সাবেক সচিব মানুষের জন্য মানুষের সাথে থেকে কিছু কাজে লেগে থাকা যাবে এটাকে আমি বিরাশিতার জীবন মনে করি উন্নয়ন নৌকা এবং জনগণ এর মধ্যেই ব্রিজ তৈরি করছে এটাতে আমরা ফলাফল পাব ইনশাল্লাহ আর উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ঘোষণা দেন বর্তমান সংসদ সদস্য তার দাবি আওয়ামী লীগ বৃহত্তম দল হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে তবে বিভেদ নেই এবং একটা নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দরভাবে করার জন্য যা যা করা দরকার সেইভাবে আমরা দলীয়ভাবে দলগত হবে ঐক্যবদ্ধ হবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি চাপাই নবাবগঞ্জের গুরুত্বপূর্ণ আসনে আরও মনোনয়ন প্রত্যাশীরা হলেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম রাব্বানি ও শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি মোহাম্মদ নাজমুল হক শুভশ্রী রায় নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ব্যাংকিং খাতের চলমান বিশৃঙ্খলা সামাল দিতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন সময়ে নগদ টাকার ব্যবহার কমিয়ে আনতে ডিজিটাল ব্যাংক চালুর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইসেন্স পেতে এরই মধ্যে আবেদন জমা দিয়েছে বাহান্নটি প্রতিষ্ঠান চলমান পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তকে সময়োপযোগী নয় বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা যে কোনো প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স পেলে আসতে পারে বিপর্যয় আতি আনোয়ার অন্ত রিপোর্ট নগদ টাকার ব্যবহার কমিয়ে আনতে ও লেনদেন আরও সহজ করতে ডিজিটাল ব্যাংক চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মাধ্যমে গ্রাহক এখন থেকে সব সেবা পাবেন অ্যাপ মুঠোফোন কিউআর কোড অথবা প্রযুক্তি নির্ভর মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যাংক মাঝারি ও বৃহৎ মেয়াদি ছাড়া অন্যান্য খাতে অর্থায়ন বা ঋণ দিতে পারবে বৈদেশিক বাণিজ্য বা গ্যারান্টি সেবা দিতে না পারলেও রেমিটেন্স গ্রহণ দেশের বাইরে রেমিটেন্স পাঠানো এবং এফসি হিসাব পরিচালনা করবে প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল ব্যাংকে কেবল একটি প্রধান কার্যালয় থাকবে যা হবে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ও সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপনের জন্য ন্যূনতম মূলধন থাকতে হবে একশো কোটি টাকা মূলধন যোগান দিতে হবে পঞ্চাশ লাখ টাকা ইতোমধ্যে এ ব্যাংকের লাইসেন্স পেতে আবেদন জমা দিয়েছে বান্নটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানান আবেদন যাচাই বাছাইয়ের পর নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পাবে অনুমোদন আমরা বলেছি এরা সিএমএসএমই সেক্টরে কাজ করবে এবং তাদেরকে ফরেন এক্সচেঞ্জের ট্রেড ফাইন্যান্সের ওই দিকেও আমরা অ্যালাউ করে নিই সুতরাং এরা মূলত ডোমেস্টিক এরিয়ায় সিএমএসএমই খাতে এরা কাজ করবে দেশে বর্তমানে সরকারি অনুমোদিত প্রচলিত ধারার ব্যাংক একষট্টিটি আর প্রায় সব ব্যাংকই অনলাইন সেবা দেয় গ্রাহককে এজন্য নতুন করে ডিজিটাল ব্যাংক চালুর উদ্যোগ নিয়ে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া অর্থনীতিবিদ ড আহসান এইচ মনসুরের মতে ব্যাংকিং খাতের চলমান বিশৃঙ্খলা সামাল দিতেই ব্যর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেজন্য ডিজিটাল ব্যাংকিং চালু নিয়ে প্রশ্ন রয়েই যায় তো এই এই জায়গায় অনেক অস্পষ্টতা আছে আমি মনে করি যে আমরা একটা অযথা একটা ঝামেলা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি ব্যাংকিং খাতের অবস্থা এমনি খুব খারাপ যথেষ্ট বদনাম হয়ে গেছে বাংলাদেশে দেশের বাইরে আমাদের ব্যাংকিং খাত নিয়ে এর উপর আবার নতুন করে যদি আমরা এই ধরনের সমস্যা আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসি সেটা আমাদের জন্য ভালো হবে না বর্তমানে ব্যাংক খাতে খেলাফি ঋণের পরিমাণ এক লাখ একত্রিশ হাজার ছয়শো একুশ কোটি টাকা আতি আনোয়ার উন্তু দেশ টিভি ঢাকা
গাজীপুরে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া ও গুলি ছুড়ে আতঙ্ক তৈরি এবং যুবলিগ নেতার গাড়ি ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা বুধবার রাত এগারোটার দিকে শ্রীপুর উপজেলার মাওনা প্রশিকা মোড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ভিডিওতে দেখা যায় একদল যুবক মোটরসাইকেল নিয়ে এসে এলোপাতারি গুলি ছুটতে থাকে এরপর তারা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে স্থানীয় এক যুবলিগ নেতার গাড়ি ভাঙচুর করে এ সময় এক যুবককে গাড়ির উপর উঠে লাফাতেও দেখা যায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এই সময় দুর্বৃত্ত প্রায় দশ থেকে পনেরো রাউন্ড গুলি ছোড়ে এ বিষয়ে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন বিষয়টি তদন্তের পরে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে পায়রা বন্দরের পাশেই নির্মিত হচ্ছে পটুয়াখালী তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বৈশ্বিক সংকটের মধ্যেও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে নির্মাণ কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে পঁচাত্তর শতাংশ কাজ আগামী বছরের জুন নাগাদ উৎপাদনে যেতে পারে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র এতে দেশের বিদ্যুৎ সংকট নিরসন হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা পটুয়াখালী থেকে সাইদ ইব্রাহিমের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নতুন সংযোজন পটুয়াখালীর কলাভিত্তিক এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র চীনের নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান রুরাল পাওয়ার লিমিটেডের সহযোগিতায় দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তেরোশো বিশ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময় শেষ করতে কয়েক শিফটে দিন রাত কাজ করছেন ছয় হাজারের বেশি বাঙালি এবং চীনা শ্রমিক এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি যার মাধ্যমে পরিবেশসম্মতভাবে কয়লা খালাস এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হবে এছাড়া দুশো বিশ মিটার উঁচু চিমনি দিয়ে কয়েক ধাপে ফিল্টারিং হয়ে বের হবে ধোয়া ফলে বাতাসের সাথে মিশে পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার শঙ্কা নেই বলেও জানায় এই কর্মকর্তা এই প্রযুক্তির বিশ্বতে সব কিছু অ্যানালাইসিস করেই আসলে এই ডিজাইনটা করা সো আমরা মনে করি যে আসলে এটা পরিবেশের জন্য ওই ধরনের ক্ষতিকর না আর নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করা যাবে বলে জানায় প্রকল্প সমন্বয়কারী বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় আমাদের কাজ কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই এগিয়ে যাচ্ছে এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি সত্তর ভাগের বেশি সম্পন্ন হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী এরই মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে পঁচাত্তর ভাগ আগামী বছরের তিরিশ জুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উৎপাদনে যাবে বলে জানায় এ কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কাজ চলছে এবং আমরা খুব দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমরা আশা করছি দুই সালের জুন মাসের মধ্যে আমরা আমাদের প্রথম ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করতে পারব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ছয়শো ষাট মেগাওয়াটের দুইটি ইউনিট চালাতে প্রতিদিন প্রয়োজন হবে বারো হাজার মেট্রিক টন কয়লা প্রকল্প নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় সাতাশ হাজার কোটি টাকা নিউজ ডেস্ক ময়মনসিংহের শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংকট চলছে এ পরিস্থিতিতে ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন চলতি বছরেই বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত হবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের ময়মনসিংহ প্রতিনিধি ইলিয়াস আহমেদের পাঠানো তথ্য ও চিত্রে বিস্তারিত তারাকান্দা উপজেলার একশো বিয়াল্লিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী করোনাকালীন সময়ে মাদ্রাসায় চলে গেছে কেউ কেউ আবার পড়াশোনাও ছেড়েছে এসব স্কুলে শতভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিত করতে প্রতিনিয়ত স্কুল পরিদর্শন ও সমাবেশ করার পাশাপাশি সবুজ বনায়নের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করছে উপজেলা প্রশাসন যেসব শিক্ষার্থী স্কুল ছেড়েছে তাদের ফেরাতে উপবৃত্তি সহ দেওয়া হচ্ছে নানান সুযোগ সুবিধা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে সচেতন করা হচ্ছে অভিভাবকদেরও ফলে ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে বলে জানান শিক্ষকরা করোনাকালীন সময়ে দেখা গিয়েছে যে আমাদের স্কুল বন্ধ ছিল কিন্তু আশেপাশে মাদ্রাসাগুলো খুলেছে খোলা ছিল যার দরুন ওই শিক্ষার্থীদের বাবা মা কি করতো মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়েছিল যখন স্কুলে আমরা আসছি শিক্ষার্থীরা বাসা শুরু হয়েছে তখন দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমে গেছে আমরা মা সমাবেশ করছি উঠান বৈঠক করছি অভিভাবক অভিভাবক সমাবেশ করছি নিয়মিত স্কুলে আসতে পেরে খুশি ছাত্রছাত্রীরাও সবাই স্কুলে আসে পড়াশোনা সুন্দর হয় শিক্ষার্থীদের 
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানই লক্ষ্য বলে জানান এই শিক্ষা কর্মকর্তা আমি আশা করছি যে এবছরে আমাদের যে লক্ষ্যমাত্রা যে সকল শিক্ষার্থী আমাদের স্কুলে উপস্থিত থাকবে এবং তাদের যে লেখাপড়ার মান সেই মানসম্মত শিক্ষা আমরা তাদেরকে দিতে পারবো শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে নতুন নতুন ভবন নির্মাণ সহ নানা উন্নয়নমুখী কাজ হচ্ছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ঝরে পড়া রোধ করার জন্য আমরা মা সমাবেশ উঠান বৈঠক যেখানে ভবনে কোনো ত্রুটি রয়েছে সেগুলো সংশোধন সংস্কার করা নতুন করে ভবন নির্মাণ করে দেয়া সংযোগ সড়ক নির্মাণ করে দেয়া শিক্ষার্থীদেরকে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ বই বিতরণ সহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তারাকান্দার একশো বিয়াল্লিশটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী রয়েছে দুই লাখ সত্তর হাজার উনিশ জন বিদ্যালয়ে দেশে ডেঙ্গু সংক্রমণ বাড়ার পর থেকে ভোলার বাজারে বেড়েছে ডাবের বেচা কেনা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এসব ডাব চলে যাচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাগান মালিকরা ডাবের দাম কম পেলেও হাত ঘুরে খুচরা বাজারে সেই ডাব বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে এতে লাভবান হচ্ছেন আড়তদার ও পাইকার সহ খুচরা বিক্রেতারা বিস্তারিত ভোলা প্রতিনিধি ছোটন সাহার তথ্য ছবিতে ডাবের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে ভোলার আরত গুলোতে তাই ব্যস্ত সময় পার করছেন ব্যবসায়ীরা স্থানীয় বাজারে বিক্রি কম হলেও ডাবের চাহিদা রয়েছে ঢাকার বাজারে তাই সরাসরি ট্রাক বোঝাই করে ডাব চলে যায় বাহিরের জেলায় প্রান্তিক কৃষক বা বাগান মালিকরা প্রতি পিস পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি করলেও হাত ঘুরে এসব ডাব খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে দেড়শো থেকে দুশো টাকা পর্যন্ত দাম চড়া থাকায় লাভের আশা আরতদারদের তবে ভোক্তাদের অভিযোগ পর্যাপ্ত উৎপাদন ও সরবরাহ সত্ত্বেও বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে তাদের ডেঙ্গু প্রকোপ বাড়ার পর থেকে অনেক দাম হয়েছে যা আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য প্রসাদের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ডাব পাওয়া যায় তারপরেও আমরা ভোলা থেকে দাম বেশি থাকায় একদিকে যেমন লাভবান হচ্ছে কৃষক অন্যদিকে উৎপাদন বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বহুগুণে আমাদের ভোলার কৃষক অনেক বেশি দাম পেয়ে অনেক সন্তুষ্ট কৃষক এবং নদীনালা বেষ্টিত ঝালকাঠিতে নৌকার কদর বেড়ে যায় বর্ষা মৌসুমে এ সময় কৃষকরা ধান কাটা থেকে শুরু করে বাগান থেকে পেয়ারা সংগ্রহ সহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেন নৌকা বর্ষা মৌসুমে বিপুল চাহিদা থাকলেও নৌকা তৈরির উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে কারিগররা ঝালকাঠি প্রতিনিধি এইচ এম নাসির উদ্দিনের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রেসক্রিপ্ট বর্ষা মৌসুম এলে ঝালকাঠি সহ দক্ষিণাঞ্চলে নদী নালা ও খালবিল বেষ্টিত এলাকায় বেড়ে যায় নৌকার কদর বাড়তি এ চাহিদার যোগান দিতে দিন রাত নৌকা তৈরির কাজ করে যাচ্ছেন কারিগররা কিন্তু কাঠ ও লোহা সহ নৌকা তৈরির বিভিন্ন উপকরণের দাম বাড়লেও বাড়েনি নৌকার দাম পুঁজি না থাকায় দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে উপকরণ কিনতে হয় কারিগরদের ফলে লাভ থাকে সামান্যই প্রতি বছরের মতো এবারও ক্রেতা বিক্রেতার পদচারণায় জমজমাট দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম শতবর্ষী আট ঘর নৌকার হাট পিরোজপুরের নেসারাবাদ উপজেলা সীমান্তবর্তী হাটে বাহারি নকশার নৌকা বিক্রি করতে বিভিন্ন স্থান থেকে আসেন কারিগর ও মৌসুমি ব্যবসায়ীরা পরে এসব নৌকা যায় বৃহত্তর বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমি একটা নৌকা কিনছি
नौका बिक्री है